ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ದಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಾನಲ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ನಾವು ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡೋಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೀ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನಿವೆ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಲಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನವೇ ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಹನಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲಬರಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಎಂಥ ಸೊಫಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ
ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀಡ್ನ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೀಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕೋಡೆಕ್ಸ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಟೈನಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಐ ಎಸ್ ಐ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಶುರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯೂರೋ ಸೊ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾರ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಲ್ದೇ ಐ ಎಸ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಶುರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಅದೇ ಥರ ಅಗ್ಮಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಕ್ರೋನಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫೈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಕಮ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ವಾಲಂಟೀರಿಯರ್ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದಿರಲೇಬೇಕು ಅದು ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಬೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಲಾ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆಂದ
ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ನಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅದು ಲಾಭ ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಫುಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಯೋಡೀನ ನಾವೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಾಯ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಯೋಡೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಗಾಯ್ಟರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಡೈಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಟ್ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವನಸ್ಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಡ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ಅಯೋಡೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ವಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಯೋ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ವಿನ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಲೇಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೇ ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಯೋಡೀನ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ವಿಚ್ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಅಡಿಟಿ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಊಟ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಐದು ಅಂಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಕಿವಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರೋ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಿವಿಗಾಯಿತು ಮೂಗಿಗೆ ವಾಸನೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೀವು ಫುಡ್ ಶೋಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಸಮ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಕು ಎದ್ದೇದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋ ಅಂತ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕು ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತನಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೋ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ದೇವತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಡಲ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಯವ ಮುದುಕನ ತನಕ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಗಟ್ಲೆ ಲಾರಿ ಗಟ್ಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಟನ್ ಗಟ್ಲೆ ಹಾಲನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಡ್ಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಲನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯಿಲ್ ವರ್ಜಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಜಿನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಐಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೇನ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಗೀರ್ ಆಫನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೀ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಯಿಲ್ಸು ಫ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆ
ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಈ ಹನಿ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಈಗ ರವೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಪಲ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಲ್ಸಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೀಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೀಂಗ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಯು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಆಗಲೇ ಹಳೇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕನೋ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕನೂ ಇರಬೇಕು ಆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಪವರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೈಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್